আমি সত্যিকার অর্থে খুব আনন্দিত যে আজকে আমাদের সকলের পরিচিত মুখ বাংলাদেশে আহমদুল্লাহ ভাইয়ের অনুষ্ঠানে বা তার এই দিন প্রচারের এলাকায় আসার তৌফিক পেয়েছি এবং তিনি আমাকে সুযোগও দিয়েছেন কথা বলার এই জন্য সত্যি আমি আনন্দিত আলহামদুলিল্লাহ আর এই সুযোগ শুধু আজকে নয় তিনি যখন দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারের দায়ী ছিলেন সেখানেও আমার একাধিকবার তাদের বিশাল মাহফিলে যাওয়ার সুযোগ আল্লাহ তাল আমাকে দিয়েছিলেন সেজন্য আমি আল্লাহ শুক্র আদায় করি অতপর আহমদুল্লাহ ভাইয়ের শুক্র আদায় করি তো বাড়িতে আসার পরে অল্প সময়ের মধ্যেও আমি এখানে একটি বার আসবো বলে আশা পোষণ করেছিলাম আর কালকে হলো আমার যাওয়ার ফ্লাইট কালকে চলে যাব ইনশা আল্লাহ তারপরও আমাকে অল্প সময়ের মধ্যেই আমার আমাদের প্রিয় ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা আমার সত্যি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের প্রতি খুবই দয়ালু তিনি আমাদের জন্য তার রহমতকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন যদি আমরা একটু এগিয়ে যাই আল্লাহ তালার দিকে তাহলে আমরা দুনিয়াতে আখেরাতে ভাগ্যবান হতে পারব আমরা হতে পারব সফল কাবি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যদি আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রতি ইমান আনি এবং ইমান আনার পরে সব আমল করি তাহলে তিনি আমাদেরকে এই পৃথিবীর জীবনটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন মান আমিলিন আমরা সকলে সুন্দর জীবন চাই সফল কামী জীবন চাই আর আল্লাহ রবুল আলমিন ওয়াদা দিচ্ছেন যে ব্যক্তি মান আমিলিহা যে ব্যক্তি সৎ আমল করবে মানে ইবাদত করবে মিংজাকারিন ও উংসা সে হতে পারে পুরুষ হতে পারে নারী শুধু পুরুষের জীবনে সুখ আসবে তা নয় বরং নারীকেও আল্লাহ তালা সুখ দিবেন বলে এই আয়াতের মধ্যে ওয়াদা দিয়েছেন যে ব্যক্তি সতামল করবে সে পুরুষ হোক অথবা নারী হোক অহুয়া মুমিন বিশ্বাস অবস্থায় অর্থাৎ ইমান আনার পরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর যে ব্যক্তি সৎ আমল করবে আল্লাহর গোলামি করবে ইবাদত করবে আল্লাহ তালার আদেশগুলোকে মেনে চলবে নিষেধগুলোকে মেনে চলবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ফলানুহিয়াল্লাহু হায়াতং তৈবা আমি আল্লাহ রবুল আলমিন ওয়াদা দিলাম অবশ্যই অবশ্যই দুইবার অবশ্যই আপনাকে বলতেই হবে এই শব্দের অর্থ যদি আমরা করতে চাই আল্লাহ বলেন অবশ্যই অবশ্যই আমি আল্লাহ তালা ওই বান্দাকে ওই বান্দিকে একটি পবিত্র জীবন দিব সুভান সুতরাং পবিত্র জীবন যদি আমি পেতে চাই তাহলে আমাকে আল্লাহর গোলাম হতে হবে আমি আমার সন্তানদের জন্য যদি পবিত্র জীবন চাই আমার সন্তান সম্মানিত হোক আমার বংশধর সম্মানিত হোক যদি আমি চাই তাহলে তাদেরকে আল্লাহর গোলামে শিক্ষা দিতে হবে এখানেই হচ্ছে আমার সন্তানদের জন্য প্রতিষ্ঠা সম্মান মর্যাদা আধিপত্য সব আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আল্লাহ রবুল আলমিনের গোলাম ছিলেন তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ও রসুল হু প্রথমে আল্লাহর গোলাম এরপরে তিনি ছিলেন রাসুল তিনি আল্লাহ তালার গোলামি করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে বলছেন ও আবু দুরব্বাকা হাত্তাকিন তুমি তোমার রবের গোলামি করো কতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু আসা পূর্ব পর্যন্ত তাই আমাকে আপনাকে সফলতার জন্য মৃত্যু আসা পূর্ব পর্যন্ত এক আল্লাহর গোলামি করতে হবে এখানেই হলো সফলতা শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান মর্যাদা আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন উত্তর কারিমে বলছেন যে ব্যক্তি এক আল্লাহর আনুগত্য করবে রাসুল্লাহ সাল্লামের পথকে সুন্নাকে অনুসরণ করবে আল্লাহ বলছেন ফাকদ ফাজ ফৌজান আজিমা সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মহা সফলতায় পৌঁছে যাবে আলহামদুলিল্লাহ মহা সফলতায় পৌঁছে পৌঁছে দিবেন আল্লাহ তালা যে মানুষ এক আল্লাহর গোলামির সামনে তার মাথাকে নত করবে রাসুল্লাহ সাল্লাম আলিয়াসাল্লামের সুন্নাকে তার জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করবে এইভাবে সফলতা দিবেন প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম 
তিনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সব সময় স্মরণ করতেন আয়সা রদি আল্লাহ তালহা বলছেন তিনি সদা সর্বাদাই আল্লাহ তালার জিকির করতেন আলহামদুলিল্লাহ কেন আল্লাহর জিকিরের মধ্যেই আপনার জীবনের সমস্ত সফলতা আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন আপনার জীবনের সমস্ত কঠিন কাজগুলোকে আল্লাহ তালা সহজ করে দিবেন যদি আপনি আল্লাহ তালাকে স্মরণ করেন আপনার জীবনের সমস্ত ভয়ভীতি দূরীভূত করে দিবেন যদি আপনি আল্লাহ তালার উপর ভরসা করেন আল্লাহকে স্মরণ করেন কেননা আল্লাহকে স্মরণ করার মধ্যেই আল্লাহ তালা রেখেছেন আমার আপনার জীবনের আখেরাতের সমস্ত সফলতা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন তোমরা আল্লাহ তালাকে খুব বেশি বেশি করে স্মরণ করো তাহলে তোমরা সফল কাবি হতে পারবে সুবাহান আব্বা আপনি যদি ব্যবসা বাণিজ্যে লাভবান হতে চান আল্লাহ তালাকে স্মরণ করুন আপনি যদি চান আপনার সন্তান সকলে সুসন্তানে পরিণত হোক আল্লাহ তালার কাছে ফিরে যান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ তালা আপনার আপনাকে সুসন্তান উপহার দিবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার সন্তানের সফলতা আল্লাহই দিতে পারেন আর কেউ ন আপনার সম্পত্তি আপনার সন্তানদের সফলতা নয় বরং ধ্বংসের কারণ হতে পারে তাদের জীবনটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে কিন্তু যদি আপনি আল্লাহর দিকে ফিরে যান আল্লাহ তালা আপনাকে সাহায্য করবেন প্রিয় বন্ধুগণ তাই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে আল্লাহ তালা জিকির করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিনের গোলামি করতে হবে এর মধ্যেই হচ্ছে আমার আপনার সফলতা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ রবুল আলমিন থেকে দূরে থাকি এজন্য আল্লাহ সাহায্য আমাদের জন্য বন্ধ থাকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরি সামান্য একটি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে মানুষের কাছে ছোট হই তুচ্ছ হই কারণ আল্লাহর কাছে আমরা ফিরে যাই না অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিনই পারেন আমাকে আপনাকে আমাদের জীবনের সমস্ত বন্ধ দরজাগুলোকে খুলে দিতে আলহামদুলিল্লাহ কারণ তিনি হচ্ছেন ফাত্তাহ ফাত্তাহুল আলিম ওহু আল ফাত্তাহুল আলিম তিনি হচ্ছেন ফাত্তাহ অর্থাৎ সমস্ত বন্ধা দরজাগুলোকে আল্লাহ তালা খুলে দেন সুবাহান আল্লাহ আলিম তিনি জানেন কোন বান্দা আল্লাহ তালার কাছে চায় আল্লাহ তার সমস্ত বন্ধ দরজাগুলোকে খুলে দেয় এটা কে চায় কে উপযুক্ত কে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে কে আল্লাহর কাছে মতো হয়েছে আল্লাহ জানেন এই জন্য আল্লাহ বলছেন আমি জানি আমি আলিম আমি জ্ঞানী আমি জানি কে সফলকামী হওয়ার উপযুক্ত আর কে ব্যর্থ তার উপযুক্ত আমি জানি সুতরাং আপনি যদি চান আপনার জীবনের সফলতা তাহলে পথ একটি সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার পথ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন আমরা যদি আল্লাহর দিকে ফিরে যাই তো বা করি তাহলে তিনি আমাদেরকে সফলতা দিবেন আল্লাহ বলেন হ্যাঁ বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহ তালার দিকে ফিরে আসো আল্লাহর কাছে তবা করো অনেক মানুষই আমরা পাপের মধ্যে হাবুডুবু খাই তখন আমাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সফলতা দরজা বন্ধ হয়ে যা সামনের দিকে আগাতে পারি না মানুষের কাছে ছুটাছুটি করি জীবনটি পেরেশানের ভিতরে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যা কিন্তু আমরা বুঝি না যে সমস্যাটি কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে আপনার হৃদয়ে পাপ কি আপনি লালন পালন করছেন আপনার হৃদয়ে আপনি অপবিত্রতা লালন পালন করছেন যা আপনার রব অপছন্দ করেন আপনি পবিত্র থাকবেন অল্লাহ হিব্বুল মুক্ত হিরিন পবিত্র বান্দাদেরকে আল্লাহ তালা ভালোবাসেন কিন্তু দেখা যায় আপনার হৃদয়ে অপবিত্রতা থাকার কারণে আপনার জীবনের সফলতার আটকে গেছে তখন আমরা বুঝি না কোথায় গেলে সফলতা হবে কোথায় গেলে আমি নাজাত পাব আমার ব্যর্থতা গ্লানি দূর হবে আমরা বুঝি না আল্লাহ তালা বলছেন আমার দিকে ফিরে আসলে কি হবে তোমরা সফল কাবি হতে পারবে আমার তাই আসুন আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাই এক আল্লাহর গোলামের দিকে ফিরে যাই অর্থের দরকার আল্লাহর দিকে আসুন ক্ষমতা দরকার আল্লাহর দিকে আসুন জান্নার দরকার আল্লাহর দিকে আসুন জ্ঞান দরকার আল্লাহর দিকে আসুন জীবনের সুস্থতা দরকার আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন আপনার প্রয়োজনটা কি সব আল্লাহ তালার কাছে রয়েছে সুতরাং এক আল্লাহর পথে যদি আমরা ফিরে যাই তাহলেই সফলতা আর যদি ব্যর্থতা আল্লাহ তালা দেন 
কেউ আমাকে আপনাকে সফল কামি করতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই শিক্ষাটি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে দিয়েছেন হেরাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম ওয়াইম সসকাল্লাহুবিদুরিন ফলা কাশিফলাহু ইল্লাহু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যদি তোমার ক্ষতি চান আল্লাহ যদি চান সেই ক্ষতি আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ দূর করতে পারবে না ও এই ইউরিদিকা বিখৈরিন ফলা রদ আল ফাদলি আর আল্লাহ তালা যদি তোমার কল্যাণ চান তোমাকে কোনো কল্যাণ দিতে চান সেই কল্যাণকে প্রতিরোধ করতে পারবে না কেউ কেউ বাধা দিতে পারবে না সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ যদি চান এই জন্য সফলতার জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে ব্যর্থতা থেকে ব্যর্থতা থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য আল্লাহর দিকে যেতে হবে আর কোনো পথ নেই পথ একটি আপনার অর্থ যেখানে মূল্যহীন আপনার গায়ের শক্তি যেখানে মূল্যহীন আপনার জ্ঞান যেখানে মূল্যহীন সেখানে আল্লাহর সাহায্যই হচ্ছে সফলতার পথ এই জন্য মোহাম্মদ সাল্লা আলাইসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধের জন্য বের হয়ে গেলেন সেখানে এক হাজার সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অস্ত্র নেই অস্ত্র অস্ত্র নেই ঘোরাও নেই যুদ্ধের সরঞ্জামাদি খুবই দুর্বল কিন্তু বদরের প্রান্তে পৌঁছে গেছেন সকালে যুদ্ধ হবে তিনি রাত্রিবেলা প্রাণ খুলে আল্লাহর কাছে বিনয় হয়েছেন আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করেছেন সারাটি রাত তার কাকুতি মিনতের এই কঠিন অবস্থা দেখে আবু বকর উদ্দি আল্লাহ তালু তার পিছনে হাত দিলেন এবং তার চাদর পরে গিয়েছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের চাদরটি গা দিয়ে বললেন আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আপনাকে সাহায্য করবেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাকে অপমানিত করতে পারেন না আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন এভাবে উৎসাহ দিয়েছেন কারণ তিনি জানেন যে আল্লাহ সাহায্য না হলে আমরা কোনোভাবেই এই ময়দানে টিকে থাকতে পারবো না আল্লাহ সাহায্য না হলে আমাদের আজকে থেকে বিলীন হয়ে যেতে হবে পৃথিবীর মানচিত্রে কিন্তু না আল্লাহ রবুল আলমিন সকালেই বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তালা অসংখ্য ফেরস্তাদেরকে নাজিল করে কাফেরদের মোকাবেলায় আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন সুবাহান আব্বা সুতরাং কোনো ভয় নেই আপনার অর্থ নেই কোনো ভয় নেই আপনি অনেক পাপ করেছেন কোনো ভয় নেই আল্লাহ রবুল আলমিন গফুর রহিম ক্ষমাশীল আল্লাহ বলছেন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো তোমার জীবনের সমস্ত গুণাগুলো আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিবেন গুণা করার কারণে আপনার জীবনে যে বিপদ মুসিবত হয়েছে তাতেও ভয় নাই আল্লাহ বলছেন আমি শুধু গুণা ক্ষমাই করব না আমি রহিম অতি দয়ালো দয়া করে বান্দার গুণাগুলি আমি নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেব সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা বান্দাদের গুণাগুলি নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেন তিনি হচ্ছেন গফুর ক্ষমাশীল বান্দার গুণা ক্ষমা করেন তিনি রহিম অতি দয়ালো দয়া করে বান্দার গুলা গুণাগুলি নেকি বানিয়ে দেন সুবাহান আল্লাহ শুধু গুণা নেকি বানান না তিনি তিনি বান্দাদের যত বিপদ ছিল সেই বিপদগুলো দীর্ঘত করে দিয়ে যা হারিয়েছে পাপ করার কারণে তার চাইতে বেশি মর্যাদায় আল্লাহ তালা পৌঁছে দেন সুবাহান আল্লাহ সুতরাং সে আল্লাহর গোলামি করতে রাজি আছি তো সবাই সবাই রাজি আছি আল্লাহ তাও ফিক দান করুক আমিন আল্লাহ আমাদের জীবনের আমলগুলো কবুল করুক আমিন আর আমাদের আহমদুল্লাহ বায়ের জন্য আসলেই দোয়া করতেই হ যে তিনি যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত সৌদি আরবেও চেষ্টা করেছেন এখানেও চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং আমরা আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমি প্রাণ খুলে আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ তালার কাছে তিনি যেন তার কাজে সাহায্য করেন সফলতা দান করেন দুনিয়াতে আখেরাতে এবং আমাদের প্রিয় ভাই সাইফুল ইসলাম ভাই তিনিও আমাকে অনেক মোহাম্মত করেন আমিও করি আলহামদুলিল্লাহ তো তারা যে দিনের কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশের মানুষকে ইসলামের সঠিক তথ্যগুলো মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরছেন এটা বিরাট বড় একটি কল্যাণকর কাজ যেই তৌফিক আল্লাহ তালা তাকে দিয়েছেন তাই আমি দোয়া করব যে আমাদের সকলকে যেন আল্লাহ তালা কল্যাণের পথে জীবন পরিচালিত করেন আমিন আল্লাহ তুমি কবুল করেন আমিন